Alright. Eh, kwanza nataka niwarudishie shukrani nyinyi wote ambao mmefika hapa. Unajua nyinyi ni watu wa muhimu sana. Kwa sababu ndio tuweze kufikisha ujumbe nyumbani lazima tuongee na wananchi through nyinyi. So shukrani sana. Eh, naona hapa Sauti TV, Mtembei TV, BTG yako hapa. Kuna Kioko, Nicholas, kuna Eve Mungai TV, Jalango TV, PPP TV. So, uh, TV nyingi zimefika hapa. Na na nyinyi wote ni watu wa maana na mna represent the youth of Kenya. Na kwa watu wote nyo mefuatilia KRG kwa siku zote na kwaga ni mtu na jituma sana. Ndiyo maisha yangu iwe kama ikuwe kama example to the rest of the youths in the country wenye hawana mahali ya kuigia kwa sababu watu wengi wenye tulikuwa tunafuata nyayo zao wanatupotezaga wanatuingiza mshtuni wanatupeleka kidogo vizuri alafu kisha baadaye wanapotea njia so narudisha shukrani zangu kwa wananchi wote kwa ujumla na wale wamefika hapa wake represent TV mbali mbali. So for today nimewalika nyinyi wote hapa kwa sababu niko na habari nzuri ama habari habari njema kwa vijana wenzangu. Na kama mnavyojua mimi ni mwanabiashara, mimi ni msanii na mimi ni baba na mimi pia ni kijana wa mama yangu, ni mtoto wa mama yangu nasema hivyo. So Napenda sana kuona vijana wenzangu wakijituma wapate kipato ili waweze kujimudu kwa maisha yao. So leo sina mambo mingi sana isipokuwa baada nikimaliza ile kitu nime e, ile kitu nimewaitia hapa nikimaliza kuelezea nitachukua maswali mbili tatu kutoka kwenu. Alafu tuzidi na siku tuseme alhamdulillah. So leo ninawaletea kitu naitwa maisha poa. So maisha poa ni nini kwa sababu hapa nyuma yangu kuna nembo imeandikwa maisha poa. Maisha poa ni application ambayo nimeleta kuileta kwa vijana wenzangu ambao wako na shida mbalimbali mbali. kwa sababu tunajua vile nchi yetu ilivyo sahi watu wako na shida mbalimbali mbali, mbali kutoka kwa covid wengine walipoteza kazi wengine wamemaliza mashule hawana pa kwenda na wako na mahitaji yao ya kila siku so unakuta mtu leo amefungiwa nyumba unakuta mwingine hana karo ya shule unakuta mwingine ako na madeni labda alikuwa amekopa mahali anasukumwa sana alipe wengine wanatamani pia kuanzisha biashara zao lakini hawajui wataomba wapi msaada ama watapata wapi pesa bila kulipishwa ama bila kukuwa ni kama mkopo wamepewa waweze kujimudu kwa maisha yao so mimi kama KRG na timu yangu tumeweza kukama up na application ambayo itawezesha vijana kujiweka yani kujitosa ili kuweza kushinda pesa wakajimudu ama wakajisaidia kwa maisha yao kwa sababu hii ni nafasi kwao ambaye sisi tumeiwezesha through hii application inaitwa maisha power up so watu wote ambao wananitazama huko huko free ama huko huru ku download uh, hii application inapatikana sasa hizi kwenye Google uh, Play Store lakini watu wa iPhone ambao wanaitumia iOS itakuwa available kwenu ndani ya wiki mbili itakuwa tayari kwa sababu tushafanya application zote so wataipata so naweza nataka tu kuelezea kiundani hii application inatumika vipi so tuseme umesha download app na uko na shida ya rent unadaiwa tuseme kama 1030 ama 25 ama sabini whatever amount unaenda pale chini unaandika ile amount ambao unadaiwa ili mimi sasa ambao sisi tuko nyuma ya application tuweze kujua wewe ndio uko na shida lazima uingie na entry hii entry inakuwa ni kama registration fee ili tuweze kujua nani na shida kwa watu wa, kwa, kwa vijana wote ambao wako na shida so tuna, inachagua unaweka entry moja inakuwa ni kama registration ili tuweze kupata information yako na shida ambayo unayo ni ya pesa ngapi alafu ndio tuweze ku, kutoa wale watu ambao ni wasumbufu najua kuna mtu anataka pesa na hataki ku invest in anything so inakuwa unalipia every entry ni 100 shilling na hiyo entry inakuja na serial number ambayo hiyo serial number hakuna nyingine so inapata inakuwa imekupa wewe chance vile mashini ikichagua automatically 
kwa system yetu inakuchagua wewe ambaye ni specific serial number unashinda ile amount. So kwa siku moja tutakuwa na draw tunafanya draw nne na draw moja tutakuwa tunaifanya ni laki tatu maximum. Na kwa siku moja tutakuwa tunafanya draw nne. So kila siku vijana atakuwa anapata nafasi ya kujishindia shilingi milioni moja na laki mbili kwa sababu draw ni ine na kila draw tutakuwa tunafanya ya maximum na laki tatu. So kama una shida yote unajiweka hapo na hii, hii application watu wana kuna wale wanasema ni hii ni umeleta kitu kama betting hapana hii sio betting kwa sababu betting lazima si lazima ushinde betting ukiwa kama ni mchezaji umewekelea kama unacheza mpira team A na team B watu wote wawekelea team A unaona alafu team B ishinde watu wote wanakuwa wamepoteza hii hii si betting kwa sababu lazima kutakuwa na mshindi na kitu ya pili eh, kitu ya pili ni kuwa the chances zenye una, unaweka kama entry ndio zina zinawe zinakufanya wewe unapata chances nyingi za kushinda so kama wewe una shida ya ya karo unaandika karo ile fee unadaiwa ni ngapi na unaweka unaweka entries ni ngapi alafu una proceed unaweka namba ya simu tena kama ha, uko na un, uko na iPhone na unataka ku mtu, mtu mwingine akulipia hata labda kama yuko na kabambe unaweka tu ile namba yake si lazima hiyo application ikiwa kwa ile simu iko na pesa unawekea tu mia alafu inakuwezesha ule mtu mwingine anakuwekea pin na inakupa receipt yako which is a confirmation message from Mpesa na inakupa kutoka kwa kwa kwetu sasa sisi na kitu kingine hii haina ukora yote kwa sababu iko regulated na BCLB hakuna vile sisi tunaweza kupata information ya mtu bila kupata idhini kutoka kwa serikali na kutoka kwa eh, Safaricom. So hiyo hiyo mia unaweka isiwe ni kama unajua kuna watu wengine wanasema hizi labda ni scam ama si namna hii namna ile lakini hii si scam kwa sababu lazima kuwa na mshindi na hii kitu iko regulated na BCLB. So hayo ndio yale mambo nilikuwa nasema alafu pia eh, kuna tuseme sasa kwa kila tukifanya draws na watu walikuwa wameshinda kama hiyo laki tatu na tuseme kama kumepungua na kama 1500 tuseme watu wenye walishinda ilikuwa watu wamechukua pesa 1250 hiyo 1500 ya juu inabaki watu wanapata bonuses ya 1000 just random numbers lakini sana sana wale ambao watakuwa wameshare application through kama mtu ame download akashare kwa rafiki yake au ndio wanapata a better chance ya ku win hizo bonuses na zitakuwa zinafanyika bonuses mara nne pia kwa siku kulingana na ile amount ya tumeweka target na watu wajapita hiyo wajapata hiyo target alafu pia kama ukiona ile muda ya draw imepita kwa sababu muda ya draw tunafanya kutoka saa 12 mpaka saa sa 4 asubuhi na kutoka tena saa 4 tunafanya tena mpaka saa 8 kutoka saa 8 tunaifanya saa 12 toka saa kumi na mbili tunaifanya tena saa nne usiku. So ile muda ikipita na hujaona notification yako kwa simu, jua hakuna mshindi au kuna mtu yote aliye aliye participate kwenye kuwekelea. So wewe ungewekelea kwa sababu hata wale ambao watao download na hawaja participate watakuwa wanapata notifications ili kukaya wakipata wakipata updates za mambo vile inaendelea. Alafu swali lingine yenye nimeona watu wengi wanauliza ni kuwa Mtu akiekelea asubuhi tuseme mtu ameekelea amebuy entry moja saa 12 asubuhi na e, na tufanye draw ya saa 4 kumaanisha hiyo chance yake imepotea hivyo hapana draw haija hiyo ikifanyika draw imaanishi watu hiyo entry yako imepotea kwa siku mzima itabaki mpaka itapofika saa sita usiku ndio ingie siku nyingine ndio hiyo entry yako inakuwa haiko valid lakini draw zote zinafanyika during the day ni wale watu wali, waliweza kuweka entry zao kutoka asubuhi mpaka saa sita usiku ndio hivyo inafanyika na hii application iko available 24 hours na hata wale ambao wako nje ya nchi wanaweza waka download app as long as wako na simu ya Mpesa pahali wako wanaweza wakafanya kwa sababu kuna wakenya wengi wako nchi za nje wako Qatar wako America wako Dubai wako South Africa wako London na bora wako na simu za Mpesa itawafikia application wa download na watumie kwa sababu hii ni platform ambayo 
itatuwezesha sisi kama vijana kujimudu kwa sababu kama mtu akona shida kweli inampa na si mimi nachagua kwa sababu siwezi ingekuwa ni mimi nachagua ningechagua marafiki zangu ama ndugu zangu ama watu wa uko yetu ama mtu ambaye namjua so that is why system ndio inachagua watu automatically so nadhani ni hayo tu sina mambo mengi na kama kuna mtu yote ana swali anaweza kaniuliza okay. yes yeah kwanza let me say congratulations on that thank you uh, kuna kama tutakuwa sidia once na vijana yes uh, let me just ask this few questions uh. uh-huh. kwanza nashangaa yes uh, why should kenyans trust the app kwa sababu kuna kuna apps nyingi na yes. website nyingi zinakujaga yes. lakini after some time mm. zinapotea okay hii kitu ambacho itakuwa lifetime ama kitu kwa muda itakuwa okay unajua hii kitu leseni yake ya kuweza kuiran lazima serikali yenyewe iwe inaelewa biashara tunaifanya na system zetu tukaziweka huru kwao wana wako na ile back end wanaiona so ukiona ina inafanya ina, ina leseni lazima urenew kila mwaka so ukiona ina tumemaliza mwaka mwaka mzima na tumefuata masharti na sheria zile wametuwekea jua tuko vizuri kwa biashara na mwaka ujao tuta renew license na tuendelee hivyo hivyo so itakuepo as long as we keep our terms and conditions and our promises to the youths yes yeah pengine pia tunaweza kuzungumzia kuhusu entries entry moja naelewa ni shilingi 100 moja yes is there a maximum number of entries haina maximum number of entries kwa sababu vile unaweka unaweza weka 100 unaweza ukaweka entries kama tatu utalipia 300 kwenye school fees ukaweka labda tuseme kuna mtu ana shida hizo zote kwa sababu hizi ni shida zinatukumba kila siku kodi ya nyumba shule madeni kuanzisha biashara unakuta mtu ana hizo shida zote anaweza akaweka entry moja moja ama mbili mbili ama tatu tatu kulingana na uwezo wake kwa sababu ukiangalia uweke shilingi mia ili uweze kushinda laki tatu. Si unaona hiyo hata ukitumia hiyo pesa kwa simu tu hata kama tuseme mtu amekopa bure. Si utatumia more than 100 ku withdraw. So hii ni kitu kidogo sana ambao unatozwa ili ku, ku, kuepushana yani tunatoa wale ambao hawako wayuko kwenye hii system ili system iweze ku keep track. Na kwa sababu hata hizo code hawezi hakuna vile mimi ndo manage ku maintain system bila kutoza watu kitu kidogo ni kama ada fulani hivi tu ya ya kuweza ku generate hizi codes na ku, ku, kulipia server na vitu vingine kama hivyo okay, yes mm. yes uh, congratulations sana pia kwa maisha kwa thank you uh, my question is yes um you say that this is not like a betting yes why is it controlled by the bclb ni kwa sababu hatuna board nyingine na control ni kama lottery si kama betting lakini hatuna board nyingine ambaye na control vitu ambazo zinafanyika kama hizi na ambayo ni application kwa simu yako na ina inahusika na pesa kwa wananchi jumla that's why ina control na bet, na betting and the control, uh, control and licensing board okay uh, asante yeah. so nyingine ni what's the inspiration behind maisha kwa na mission yenu vijana okay the inspiration ni zile changamoto ambazo kwa sababu vijana wengi ambao wananifikiaga mimi wanakujaga na shida oh KRG misjalipa kodi KRG sina school fees nataka kurudi shule KRG mimi nadaiwa deni fulani ili niweze hata kukua cleared kama kama CRB ndio niweze ku, 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 kuendelea na maisha yangu nahitaji mtaji wa, wa pesa so unaona hizi hii ni application ambayo inaleta platform inakuwa ni kama zile pesa ambazo tutachukua hizo ndogo ndogo ndio zitaweza kuchanga na zile zingine ambazo kampuni inataka kuwekeza ili tusaidia wengine unanielewa na siwezi kusaidia mtu ambaye simjui kwa sababu sina details zake na nikisema leo nitoe namba yangu ni wape watu wanawaambia tumeni tumeni e, na e, shida zenu kwangu siwezi nikaweza kusaidia wote lakini ikikuwa ni kama tunaiweka kama ka, 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 ka biashara kadogo ambacho ka, ambako ni kavijana tunasaidia wengine na wewe unapata bahati yako nzuri leo ikilalia ni wewe utapata msaada kwa sababu kwa umetozwa shilingi mia upate laki mbili ama upate laki si unaona ni pesa kidogo sana haitakuuma na hai, na hii si unajua kuna wale wanasema hii unatoza maskini kwa sababu mbona unachukua pesa za maskini kujitajirisha wewe binafsi hapana mtu ambaye ni mwananchi wa Kenya wanapima umaskini wa mtu mtu yote ambaye ana earn less than a dollar kwenda chini ndio maskini nchini kwetu lakini mtu ambaye ana earn more than 100 shillings and above sio maskini ni mtu ambaye labda ana ni hard working person labda tu ni maisha hajao iko gharama ziko juu na anaweza kujimudu akijipanga vizuri so 
iko hapa kwa sababu ya kusaidia wa Kenya ambao ni hard working lakini hawana any other source of income yenye inaweza sustain lifestyle zao inakuta mtu mwezi kokona na, na labda pali yake moja mbili biashara ijaenda vizuri anaweka tu mia bahati yake nzuri anapata na anaendelesha na maisha yake yes mm. yes okay mm. Yes. 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 Unajua hii application? Yes, okay. Hii application yetu iko na tum, sasa ni siku ya pili tangu ni niibuni. So leo ndio press conference. So vile tunaendelea kadri ya vile tunaenda siku zikienda mbele, tutakuja na solution nyingi as problems arises, tutakuja kujibuni na kuweza kutatua shida zaidi. Tunataka ku simplify zaidi ili kila mtu ambaye ni youth wa hii country aweze kupata nafasi yake sawa kabisa ili kuweza ku participate draw ya kwanza ilianza jana kwa ukiangalia kwa application was, was, wa Kenya wanaendelea kushinda so ina, ilianza jana na inaendelea hata leo sasa kama wale washa download inaendelea tu yes. Yes, iko kwenye application iko unatuma kwa hata si lazima ukipiga simu labda ukupata iko busy na labda hauna credit unaweza ukatupa unaweza ukatuma uh, ile ujumbe mfupi kwenye WhatsApp na ikatufikia tuna email na tuna simu yes so hizo zote ziko tumezingatia unajua si kila mtu sangine yuko na credit lakini anaweza kuwa kapata yuko na data aka akakutumia kwenye WhatsApp yes Yes. 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 Unaona tu jina lakini namba hauwezi kuona kamili. Unaona tu jina ya mtu na namba utaona iko na XX lakini kuna namba ambazo tutaziziwacha tatu kwa so that pia yeye anaweza akakuja na aka confess the same and then tutajaribu kuweka washindi ambao watataka kuja kuonekana kwenye kwenye mitandao tutawaweka pia wawe huru kuonekana. Yes. Mm-hmm. Swali so, lingine? Uh, so far maisha kwa imesaidia kama vijana wangapi tangu kubuniwa? Uh, so far kuna watu wameshinda sina namba sahihi lakini tangu jana mpaka leo tayari kuna washindi kadhaa nta watu ambao kwenye application ukidownload utaziona tota kabla hujaweka kitu chochote. Utaona tu wewe mwenyewe utaona tu hapo washindi ambao wameshinda. Alafu kitu kingine uh, unaona kwa zile pesa ambazo zitabaki juju kutakuwa kila baada ya muda fulani tunakuwa tunasomesha watoto ambao sasa hawa si lazima wao walitum, walitumika kwenye hii app na pia kusaidia kujenga nyumba kwa watu ambao ni wakongwe tutakuwa tuna pick from different tutakuwa na mechanism tutaiweka in place ya kuwa tunachagua so it, it's gonna be like a good course tutakuwa tunasomesha watu ambao hawana kabisa fahamu ya hii mambo na pia kuwasaidia kujimudu kimaisha na kuwajengea makao permanent Yes. Yes. Yes, yes. Okay, watu wa, wa iPhone wa Apple store vile nilisema hapo mahali mapema kidogo, tushaweka mikakati iko sawa. So ndani ya wiki mbili maximum zitakuwa zishaapproviwa na pia watashiriki. Yes. Yeah. Yeah. Yes. 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 Okay, unajua watu kama hawa wakosagi kila mahali. Unajua mtu yote ambaye anasema ni scam, yeye labda amezoea kitu kitu yote ambaye iko nyuma ama iko imepewa leseni na serikali, haiwezi kuwa na scam kwa sababu hii system wako na back end. Wanaona activities zote na lazima kila baada ya muda fulani we go and explain every detail. So hii sio scam kwa sababu iko regulated chini na iko na leseni chini ya BCLB so hiwezi kukuwa scam yes swali lingine maisha poa ni maisha poa ni kampuni mpya application mpya ambayo uh, iko under kampuni ambayo inaitwa pepea mtaani limited yes yes a lot has been going on yes Yes. 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 
post kuanzia hapo yes ramadhani ilikuwa aje mm. eh, how was it for you kufunga yes yeah. okay kwa wale hao walikuwa wajui uh, kwa sababu unajua watu wamenishirikisha na mambo mengi walisema labda mimi nashiriki kanisa illuminati na shiriki hii na ile mimi si kwa hiyo dini yangu ambao watu wamenifuatilia sana wanajua mimi nimekuwa muislamu tangia kitambo na ni dini ambayo nilichagua mimi binafsi bila kushawishiwa na mtu yote na kila mwezi mtukufu wa Ramadhani mimi huwa na shiriki na Waislamu wenzangu na tunafunga mwezi mzima na tunapiga sala zetu ili kujua karibu na Maulana ama Mwenyezi Mungu so Ramadhani yangu ilikuwa nzuri ilikuwa tunasema ilikuwa karimu Ramadhani ilikuwa karimu na alhamdulillah niliweza kufunga siku zangu 26 nikapoteza siku zangu 4 kwa sababu ya sababu singeweza ku, kuweza kufunga so niko na deni ya siku nne kwa wale waliniona labda nilisema leo imekuwa ngumu so umekuwa ngumu kwa sababu nilikuwa na meza tembe nilikuwa nimepata ka ugonjwa fulani hivi kakoendesha masidi tumboni nikakuwa niko na ka food poisoning so hiyo nilifanya nikazembea hizo siku nne yes yeah. Yeah. of course during your work attack yes. kulikuwa na stories nyingi tu yes. kwanza yes. tu kwanza na story yako na dufla yes uh, ilikuja ikawa ikawa kama mbona na Yes. 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 Ah, vurugu ilikuwa hivi. Unajua mimi na Dufla mimi niko kwa management tofauti. Mimi niko under Fast Cash Records na Dufla yuko under Utembe. So huu mziki tulikuwa tumeufanya before tuanze uh, before aanze kunivuruga kwa sababu nilihisi anaanza kukanyaga pahali hafai kukanyaga. So ikawa mimi nimeongea na management yao na wakasema mimi niko huru ku release muziki wangu na ndio kwa maana niliache ule mziki bila kumuhusisha yeye kwa sababu tulikuwa tusha shoot video na sikuona kama namhitaji so yeye kama kwa na maneno alete maneno yake tutasuluhisha lakini kwa saa hii mziki uko huru uko nje na mafanzo wana enjoy mafanzo wangu na wadufla kwa sababu tofauti zangu na dufla si za tofauti za kimziki tofauti zangu na na dufla ni tofauti za kimaisha mimi sipendelei kabisa vile dufla anachukulia maisha because dufla anacheza sana na maisha yake na mimi nachukulia maisha yangu very serious kwa sababu mimi kama KRG nabeba umbrella ya vijana wengi sana mimi siko hapa kuonesha vijana eti kuteseka ndio maisha wanafaa kuwa naye hatukuletwa hii dunia na Mungu tuteseke sasa dufla ki, ni mtu ambaye anapenda kusema eti kama ume unateseka wewe kubali tu uteseke na mimi sikubali mtu ateseke so vitu kama hizo ndio zinafanyanga mimi sitaki mambo yake yes mhm Yes. Uh, yes. Yes. Okay, unajua tukisema tu sasa tu deal na watu feki. Ma, number one ya mtu feki. Number one ya hiyo mambo yote ni yeye huyo mzee. Mtu feki kabisa amejaribu kila kitu. Dunia imeshindikana kila kitu. Huyo hata akienda saa hizi China wawezi mchukua kwa sababu yeye ni more than fake kwa hiyo vitu yao. Umenielewa kwa sababu yeye alijaribu kila kitu. Alijaribu kuwa conman pastor ikashindikana. Akajaribu kukuwa politician conman ikashindikana. Akajaribu kuwa alijaribu kila kitu ikashindikana. Sasa amefika miaka zaidi ya hamsini amekuja kuona wacha ni jaribu kitu mpya. Akuwe content creator lakini kwa sababu hana content yani Munisikie vizuri sana leo. Kibe hana kitu yoyote anaweza akafikiria. Unaona kama vile mimi nimekaa nimewaza na timu yangu tumekuja na maisha poa. Kibe hawezi kuwaza peke yake. Akakuja na kitu chochote hata akatengeneza hata wembe. Unanielewa? Hawezi tengeneza hata kitu rahisi kama wembe. Kibe kazi yake ni kuangalia kijana ambaye ana influence kwa society anamuongelelea kwa sababu anajua wa Kenya watataka kusikia mabaya kuhusu mtu mwingine anaanza ku, ku ni kama kuchokonoa mtu hivi ama kupoke mtu ambaye anajua ako na influence so that wewe ukireact umuongelelea anapata mileage unaona kama sasa saa hizi tunamuongelelea kibe hapa kwa sababu amechokonoa chokonoa watu kama sisi ambao tunajituma kila siku tunafikiria outside the box kila siku kuweza kutatua shida za maisha yetu. Kibe maisha yake ilimshinda akiwa kijana kama sisi. Aka sasa akakaa aanze kukua na kazi yake ni kukejeli watu ambao wako na familia kwa sababu Kibe hana watoto, hana bibi. Yeye mwenyewe 
ndio anasema watu wengi wana simp watu ambao wako in a relationship watu wanaume wana simp kwa wanawake wao kama kuna simp mkubwa dunia mzima ni kibe kwa sababu mbona anaishi kwa nyumba ya mwanamke umenielewa tena ule mwanamke na nimekuja kupata fununu ama habari za kuwa anaishi na mwanamke ambaye ni kiziwi aski yangu ile maneno eh ana aski yangu ile maneno kibi anaongeanga ya kusema wanawake ni duni kwa sababu ile mwanamke angekuwa anasikia ile maneno kibi anaongeaga kuhusu wanawake angemtimua mbio so ule mwanamke anaishi na kibe alipata tabu na nasikia alipata hiyo tabu huko America wakati walipata ile bomb blast ilifanyika huko 2000 ngapi ilikuwa ile ilifanyika huko ile twin towers ile bomb ilipiga huko tu wao ndio ikaziba masikio ule mama ndio kwa maana kibi anakaa naye kazi yake na msukuma kwenye wilcha ili apate pahali ya kukaa so hiyo ndio sababu huyo mama hajawahi kusikia kibe akisimp lakini kibe is number one, simp yes is a simper sio yeah man so hiyo ndio hiyo alafu kitu kingine eh ule mtu hana content akiangalia ukiangalia dunia hii kila mtu ambaye yako hapa mnafanya kazi kwa nini ili uweze kuishi maisha mzuri zaidi ya jana si ndio kwa hivyo maisha ya watoto wako kama mtu uko na mtoto unataka watoto wako wakuwe na maisha mzuri zaidi ya vile wewe ulilelewa kwa hivyo wewe unajitosa kila siku kuamka kwenda kupiga kazi ili ukipata kipato chako uweze kufurahisha familia yako so wewe ukipost watoto wako kwa sababu hawa ndio watu ambao unawadhamini haimaanishi wewe umekuwa less of a man kwa sababu lakini kwa maisha ya kibe anaona mtu akiposa watoto wake kwa sababu na waenzi you are becoming less of a man. Hebu niwaulize nani anajua Cristiano Ronaldo? Si anapost familia yake kila siku. Yeye ni less of a man. Si watu wote ambao wana familia lazima uweke familia yako mbele kwa sababu at the end of the day hata ukiwa na bilioni ngapi ama ukifanya mziki kiasi gani ama ukue famous kiasi gani lazima utarudi utapata usingizi na yeye usingizi uwezi ukailalia kwa mahali ya kazi lazima urudi nyumbani na nyumbani ni familia ndio inaishi na familia ndio generation yako so everybody works to make sure their family lives a good life so mtu kama yeye ambaye ni mtu mbwaki ni yeye ndio kafukusui wa kwanza manake mimi na job fukusui vunaishi kwa mtaro na vunaishi pahali hakuna kulipa rent na kibe anaishi pahali ya lipi rent anaishi kwa nyumba ya mama ambaye ni kiziwi yes sasa kama kuna mtu ana swali lingine alete mm Awa si awa si wajui sasa unajua mimi najua kama sikutambui si siku siwezi kukuongelea so on to the next one awa si waelewi next one yes. mm. okay sasa unajua kwanza unaona hasa hii kampuni ambayo iko hapa <coughs> Uh, tunafanya sasa partnership nyingine sasa kwa sababu hizi ni kampuni mbili ndio mimi niko ndani hizo kampuni zote lakini tunafanya tena partnership nyingine tunaileta mtaani kwa sababu watu wa uptown ambao wanajimudu kimaisha hawahitaji msaada lakini ndani ya hii umbrella ya maisha poa tutaifanya in conjunction with fast cash music group kwenda ku search talent mtaani kwa sababu sitaki kumsign msanii ambaye ni rafiki yangu ama mtu ambaye namjua tayari tutafanya vitu kama talent search tunawarekodia mziki na tunawapa platform lakini hatutaki kuwa sign ha, passe under fast cash tunataka kuja kuwapatia mentorship na kuwaweka wawe tayari kuwa wasanii ili kuweza kujisimamia na kujimudu kwa maisha yao hivyo ndio tunataka kufanya hiyo mipango iko tayari okay. yes uh, of course tutafanya kazi na influencers wengi kwa sababu hii ndio tumeanza tu so tutakaa kama team vile siku zinaenda tutakuwa tuna identify watu ambao wana wanafikia uh, vijana wenzetu na wana wako na maono mazuri na ambao e, yani tamu zetu ama preference zetu ziko zinaambatana na ule mtu ambao tutamchuzi so tutawapa vijana wengi nafasi kukua influencers okay, yes. One word to my fans uh, always mimi nawaambia Bugai yuko hapa kwa sababu ya kumotivate vijana na tuendelee kushikana kama vijana ili tusukume hili gurudumu mzito la maisha tuendelee kusonga mbele 
tukizidi na tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutuweka ili tuweze kujisaidia kwa maisha yetu. Ni hayo tu. Yes. 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 Ngoma ipo. Okay, ngoma ipo kitu ambaye hatuna ni video. Na vile nilikuwa nimewaelezea eh, lazima nipate muda ambao niko free ndio niweze kusafiri mpaka ambapo yeye atakuwa ili tuweze tukashute video. Tulikuwa tumepanga mipango lakini mipango bado ipo. Iko pending tu ni vile nimekuwa busy na holidays ilikuwa alafu nimekuwa busy na familia Ramadhani ndio hiyo siwezi nikaacha dini yangu kwa sababu mwisho wa siku lazima turudi kwa Mola. So siwezi wacha naona mwezi wa 4 umepita. So mipango bado ipo na mziki hauna maalu na unajua mziki si kama unga itukikaa sana uta expire. Mziki hata tunaweza tukakutolea baada ya 5 years, 2 years, 1 month, whatever time tutapata tunaona ndio muda ndio huu tutawatolea mziki. Na mziki sio yeye peke yake atafanya. Mziki itafanya na wasanii wengi. Nimesha record mziki nyingi na wasanii kutoka sehemu mbalimbali mbali za dunia na mtaendelea kupata mziki kutoka kwa KRG The Don. Okay, Sante sana. Kuna bali question. Yes. There is a time pale kwa album launch ya Arboy. Yes. Kuna manadada ulikuja naye pale na story ikatembea sana na yes. Yes, yes, yes. Mm. Shakila kaonekana na nguo kama hiyo simu la kama. Yes, ha. Ilikuwa ni Shakila ama ilikuwa ni nani? Ah, ule mwanadada kwa Shakila Ule alikuwa anaitwa Fifi, ule msanii ni msanii kutoka eh, Namibia. Anaitwa Fifi alikuwa amekuja huku kutembea na ikawa ni rafiki yangu na akaniambia tuende naye kwenye to, tamasha. Na vile mnavyonijua mimi ni mtu ambaye nikikuwa karibu na mimi siwezi kukuacha ukakuwa na upweke. So mimi nilimpa company ama alikuwa a company a, a friend of mine accompanying me to my event. So haikuwa Shakila lakini Shakila pia ni rafiki yangu na ukiona mimi na Shakila Mutuulize maswali, musijijazie maswali zetu. Tafadhali mina waomba. Yes. Mm. Shukran sana.